Hola, soy Abraham de Prismáticos Astronómicos y este es el episodio 2 del podcast de prismáticosastronómicos.com. En este episodio respondemos la pregunta ¿Cómo están construidos los prismáticos? ¿Quieres saber cómo son las diferentes partes de un prismático? Es fácil, pero debes conocerlo bien para saber elegir y usarlos bien para sacarles partido. Antes de meterme en recomendaciones sobre qué prismáticos te pueden venir mejor, en este podcast quiero conseguir que te quedes con una base de conocimientos básicos de cómo está construido un prismático. Y eso es importante porque para decidir cuál es tu mejor opción de prismáticos para mirar el cielo nocturno, tendrás que conocer las partes para entender y decidir. ¿Quieres aprender en 5 minutos cómo están construidos los prismáticos? Vamos a ello. Partes de un prismático. De forma breve, te cuento los componentes de un prismático, en este caso de porro. Componentes básicos de unos prismáticos de porro. Lentes. Los prismáticos tienen lentes como si fuera un reflector que están pulidas por ambas caras y pueden tener diversos tratamientos ópticos para obtener los resultados deseados. A través de estas lentes pasa la luz que recorre los tubos de los prismáticos para llegar al prisma. ¿Y qué es el prisma? El prisma es el elemento de un binocular que hace que la imagen se vea recta. Parece una obviedad, pero no lo es. Y no lo es porque es uno de los puntos que los diferencia de los telescopios, ya que la mayoría se ven invertidos. Tras pasar por los prismas, la imagen llega a los oculares. ¿Y qué son las lentes oculares? Los oculares son las lentes más cercanas a nuestros ojos, cuando nos disponemos a observar a través de nuestros prismáticos. Lo ideal es que, previamente a observar, dediques un tiempo a ajustarlas a la visión de nuestros ojos. Y con esto pasamos al siguiente componente, las ruedas de ajuste de dioptrías. Normalmente, en el ojo derecho y en algunos primáticos en los dos, encontramos una rueda que nos permite girar las lentes y se adapten a las dioptrías, a la visión real de nuestros ojos. Un detalle importante es que el astigmatismo no se puede ajustar, y sería conveniente mirar con las gafas puestas. Pero, en mi caso personal, tengo pocas diotrías de antismatismo y me gusta mirar sin gafas. Ya, según veas tú mejor, lo valoras. Rueda de enfoque. Una vez hechos los ajustes a nivel de nuestros ojos, llega el momento de mirar por ellos. Y es aquí donde entra otro importante elemento de nuestros binoculares, el enfoque. El enfoque se realiza simplemente con la rueda central que ves en casi cualquier prismático, y que hace posible que podamos enfocar según la imagen hacia la que miramos. Algunos prismáticos son de enfoque fijo y no tienen esta rueda, pero la mayoría son de enfoque variable. Otra pieza importante para astronomía es el adaptador de trípode. Lo sé, no te lo había anticipado antes, pero es un elemento situado en la parte inferior de algunos prismáticos. Si los tienes para hacer astronomía, es muy recomendable ya que permite acoplarle un trípode de forma cómoda. Gracias a este adaptador para trípode, resolveremos el problema de que la imagen tiemble por nuestro pulso. Yo recomiendo que prismáticos con 12 o más aumentos lleven este adaptador para poder observar sin que la imagen vibre a alto aumento. Pero te insisto en que para astronomía es mejor el trípode, incluso para 10 aumentos. También depende del pulso de cada uno que no todos temblamos lo mismo. Una vez vistas las partes, veamos una visión de conjunto. ¿Cómo funcionan los prismáticos? Hemos visto cada uno de los componentes de unos prismáticos, pero ahora quiero que lo veamos como un conjunto de elementos que trabajan juntos para permitirnos ampliar las imágenes y ver en la lejanía. Como has podido ver, las estructuras ópticas de los binoculares constan de tres elementos principales. Las lentes objetivos, un conjunto de prismas y las lentes oculares. Debido al principio de reflexión interna total, la luz entra a través de las dos lentes objetivos y luego refleja y posiciona la imagen que observamos en posición vertical a través del prisma. Con esto se consigue que la imagen que vemos al observar con prismático la veamos al derecho y con naturalidad, lo cual no sucede con los telescopios que se ve invertida. Para que la observación de los prismáticos sea más cómoda, la mayoría de ellos tienen gomas protectoras en los oculares, para que lo podamos adaptar cuando no miramos con gafas o para que la podamos recoger en el caso de que las usemos. Espero que este breve y gráfico episodio te ayude a tener estos conceptos claros. Como siempre, espero tus comentarios, preguntas y que lo compartas por redes sociales. 
y sigue aprendiendo más con el tercer episodio del podcast de prismáticosastronómico.com. ¡Hasta luego!